আলোক সংবেদনশীল অঙ্গ বা আলোক সংবেদী অঙ্গ যাকে আমরা চোখ বলে থাকি একে বলা হয় আই বা ফটো রিসেপ্টর আলোক সংবেদন গ্রহণ করে আমরা এখন এই আলোক সংবেদী অঙ্গের গঠন নিয়ে আলোচনা করব চোখের গঠন এর চোখের গঠনে দুইটি অংশ প্রধানত দুইটি অংশ রয়েছে এক অক্ষিগোলক দুই আনুষঙ্গিক অংশ এই অক্ষিগোলকের ছয় ভাগের এক ভাগ আমরা বাহির থেকে দেখতে পাই আর পাঁচ ভাগ অক্ষি কঠোরের মধ্যে বসানো থাকে অক্ষিগোলক তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় এক স্তর বা লেয়ার দুই লেন্স তিন প্রকষ্ট বা চেম্বার এই তিনটি অংশ নিয়ে অক্ষিগোলক তৈরি হয় আর অক্ষিগোলকের লেয়ার এর মাঝে রয়েছে স্ক্লেরা করোয়েড এবং রেটিনা এই তিনটা স্তর অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের চোখকে বুঝতে গেলে এই তিনটি অংশের গঠন খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং অক্ষিগুলোকের মধ্যে যে প্রকোষ্ঠগুলো রয়েছে তা হচ্ছে অগ্র প্রকোষ্ঠ পশ্চাত প্রকোষ্ঠ এবং ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ আমরা একটু পর এগুলো ইনশাল্লাহ সব দেখব আর চোখের আনুষঙ্গিক অংশের মাঝে রয়েছে কনজাংটিভা অক্ষিগ্রন্থি অক্ষিপেশি আর অন্যান্যগুলো এর মাঝে এই তিনটি অংশই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কঞ্জাংটিভা অক্ষিগ্রন্থি এবং অক্ষিপেশি আমরা ইনশাল্লাহ এগুলো ধীরে ধীরে সব শিখব ইনশাল্লাহ এবার আসা যাক অক্ষিগুলোকের স্তর বা লেয়ার প্রথম যে লেয়ার বাইরের থেকে যেটা দেখতে পাই বাহিরের দিকে যেটা তা হচ্ছে স্ক্লেরা এই স্ক্লেরা সাদা অস্বচ্ছ এবং তন্তুময় তন্তুযুক্ত আর স্কেলেরার ঠিক সামনের অংশটুকু স্বচ্ছ হয়ে তৈরি করে করনিয়া যার মাঝে দিয়ে আলো প্রবেশ করে এর দ্বিতীয় স্তর এর ভিতরের দিকে দ্বিতীয় স্তরের নাম হচ্ছে কালো বর্ণের করোয়েড যা রঞ্জক পদার্থ যুক্ত এবং রক্তবাহিকায় সমৃদ্ধ এই করয়েড নামক স্তর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে বেশ কিছু অংশ তৈরি হয় যেমন এক নাম্বার হচ্ছে আইরিস আইরিসের ছবি দেখতে পাচ্ছ কেমন এগুলো হচ্ছে আইরিস এই আইরিস তৈরি হয় দুই ধরনের পেশি দ্বারা এক অরিও পেশি বা রেডিয়াল মাসল এবং বৃত্তাকার পেশি বা সার্কুলার মাসল এই পেশিগুলোর সংকোচন আর প্রসারণ এর মাধ্যমে চোখের আলো প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয় এই পেশি মাঝখানে যে অংশ দেখতে পাচ্ছ একে বলা হচ্ছে পিউপিল বা যাকে আমরা বলে থাকি চোখের তারা এটা ছোট হয় বড় হয় আলোর তীব্রতা অনুসারে এরপরে অংশ দেখতে পাচ্ছ করোয়েডের দুই পাশে অর্থাৎ চারিদিকে থাকে সিলিয়ারি বডি এই সিলিয়ারি বডি থেকে তৈরি হয় মাসল যাকে আমরা বলি সাসপেন্সরি লিগামেন্ট এই লিগামেন্ট লেন্সকে ধরে রাখে এবং লেন্সের ফোকাল লেন্থ কম বেশি করতে সাহায্য করে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট এর পরবর্তী স্তরে যাওয়ার আগে দেখে নি করেড অংশ থেকে কি কি তৈরি হয় এক আইরিস দুই পিউপিল তিন সিলিয়ারি বডি চার সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই চারটি কথা যা তৈরি হচ্ছে করোয়েড থেকে এর পরবর্তী স্তরের নাম হচ্ছে রেটিনা যা আলোক সংবেদনশীল একটি স্তর কারণ এখানে রয়েছে রড কোষ এবং কোন কোষ যেগুলোর ওপরে আলো পড়লে সে বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি হয়ে থাকে এই নাম এই রেটিনা নামক স্তরে এই জন্য রেটিনাকে বলা হয় আলোক সংবেদনশীল স্তর বলা হয় আমরা এখন দেখব এই রড কোষ এবং কোন কোষ সম্পর্কে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রড কোষ এবং কোন কোষ কেমন একটা দেখতে লম্বাটে রডের মতো একটা দেখতে কোনাকার বা কোনাকৃতি এই রড কোষ এবং কোন কোষ এর সঙ্গে নিচের দিকে 
নিউরন বা স্নায়ু যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে অপটিক নার্ভ তৈরি করে এগুলো এখন দেখে নিই আমরা এদের মাঝে কি কি পার্থক্য রয়েছে রড কোষ দেখতে লম্বাটে কোন কোষ পুনাকৃতি রড কোষে এক ধরনের প্রোটিন পাওয়া যায় যাকে বলা হচ্ছে রডোপসিন আর কোন কোষে আইডোপসিন নামক প্রোটিন পাওয়া যায় এই প্রোটিনগুলো তৈরি হওয়ার যে জিন সে জিন অবস্থান করে সেক্স ক্রোমোজমে যদি সেই জিনগুলো নিউটেন্ট হয়ে যায় বা পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে এই জিনগুলো আর রডোপসিন প্রোটিন তৈরি করতে পারে না অথবা আইডোপসিন প্রোটিন তৈরি করতে পারে না তখন যে সমস্যাটা হয় যে যদি রডোপসিন তৈরি না হয় তখন রডকোষ ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না ফলে রাতকানা রোগ হয় অন্যদিকে যদি আইডোপসিন প্রোটিন ঠিকভাবে তৈরি না হয় তাহলে কোন কোষ ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না ফলে যে প্রবলেম দেখা দেয় তার নাম বর্ণান্ধতা এই রাতকানা আর এই বর্ণান্ধতা এই দুইটাই হচ্ছে আমাদের বংশগত সম্পর্কিত রোগ কারণ এই দুইটাই সেক্স ক্রমজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আরও পার্থক্য দেখে নিই আমরা রডকোষ আর কোন কোষের মাধ্যমে মধ্যে রডকোষের সংখ্যা রেটিনাতে বারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ অনেক বই দেখবা বারো থেকে বারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ কোন কোষ এর পরিমাণ রেটিনা স্তরে সত্তর লক্ষ রডকোষ কম আলোর প্রতি সংবেদনশীল অন্যদিকে কোন কোষ বেশি আলোর প্রতি সংবেদনশীল রডকোষ অনুজ্জ্বল আলোতে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে আর কোন কোষ উজ্জ্বল আলোতে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করে কোন কোষ রঙ্গিন বস্তুর দর্শনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী এখন দেখব আমরা রেটিনা নামক স্তর থেকে আর কি কি অংশ তৈরি হয় একটা হচ্ছে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস যাকে বলা হয় পিত বিন্দু এই পিত বিন্দু বা ফোবিয়া সেন্ট্রালিসে রডকোষ কোন কোষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে আর এখানেই বস্তুর প্রতিম্ব তৈরি হয় যখনই আলোক রশ্মিগুলো এসে এই জায়গাতে আপতিত হবে তখনই আমরা সেই বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখতে পাব এরপরে আরেকটা বিন্দু হচ্ছে অন্ধ বিন্দু যেখানে স্নায়ুগুলোর একজন এসে যুক্ত হয়ে অপটিক নার্ভ তৈরি করে এরপরের অংশের নাম হচ্ছে অপটিক নার্ভ বা অপটিক স্নায়ু তাহলে রেটিনাস নামক স্তর থেকে যে অংশগুলো দেখতে পাচ্ছি এক ফোবিয়া সেন্ট্রালিস দুই অন্ধ বিন্দু তিন অপটিক নার্ভ বা অপটিক স্নায়ু এই হচ্ছে অক্ষিগুলোকে তিনটি স্তরের বিবরণ তাহলে আমরা একটু সংক্ষিপ্ত আকারে দেখে নিই স্ক্লেরা নামক স্তর থেকে তৈরি হচ্ছে কর্নিয়া করোয়েট নামক স্তর থেকে তৈরি হচ্ছে আইরিস চোখের তারা বা পিউপিল সাসপেন্সরি লিগামেন্ট সিলারি বডি এবং রেটিনা নামক স্তর থেকে তৈরি হচ্ছে ফোবিয়া সেন্ট্রালিস অন্ধ বিন্দু এবং অপটিক স্নায়ু এখন আমরা দেখব অক্ষিগোলকের লেন্স অক্ষিগোলকের লেন্স যা সাসপেন্সরি লিগামেন্ট এর সঙ্গে যুক্ত থাকে এই সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সংকোচন আর প্রসারণ এর মাধ্যমেই লেন্স এর বক্রতা বা ফোকাল লেন্থ পরিবর্তন হয় লেন্স দেখতে স্বচ্ছ স্থিতিস্থাপক এবং দ্বি উত্তল চাকরির ন্যায় একটি অঙ্গ যা বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মিগুলোকে রেটিনার নির্দিষ্ট অংশে প্রতিফলন ঘটায় এবং এটা উপযোজনে সাহায্য করে অর্থাৎ দূরের ও কাছের বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করে এখানে কোনো রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালী নেই লেন্সে কোনো রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালী পাওয়া যায় না এরপরে দেখব আমরা অক্ষিগুলোকের প্রকোষ্ঠ বা চেম্বার কতগুলো চেম্বার রয়েছে এখানে প্রথম হচ্ছে অগ্র প্রকোষ্ঠ যা কর্নিয়া ও আইরিসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে এরপরে প্রকোষ্ঠটা হচ্ছে আইরিস এবং লেন্সের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে তাকে বলা হচ্ছে পশ্চাত প্রকোষ্ঠ এবং তারপরে প্রকোষ্ঠকে বলা হচ্ছে ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ যা লেন্স এবং কর্নি রেটিনার মাঝে অবস্থান করে লেন্স এবং রেটিনার মাঝে অবস্থান করে ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ এখন দেখব অগ্র আর পশ্চাত প্রকোষ্ঠ দুইটি এক ধরনের তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে তাকে বলা হচ্ছে অ্যাকুয়াস হিউমার অ্যাকুয়াস হিউমার দ্বারা অগ্র ও পশ্চাত প্রকোষ্ঠ পূর্ণ থাকে অন্যদিকে ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠটা পূর্ণ থাকে ভিট্রিয়াস হিউমার দ্বারা মনে রাখবা 
ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ ভিট্রিয়াস হিউমার ভেতরের প্রকোষ্ঠের নাম হচ্ছে ভিট্রিয়াস এবং তা পূর্ণ থাকে ভিট্রিয়াস হিউমার দ্বারা এই ভিট্রিয়াস হিউমার এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা জেলির নাই স্বচ্ছ চটচটে ডিমের সাদা অংশের নেই ঘন এটা এই ভিট্রিয়াস হিউমারের গাঠনিক উপাদানের মধ্যে নাইনটি নাইন পারসেন্ট নিরানব্বই পারসেন্ট পানি এক পারসেন্ট কোলাজেন তন্তু ও হায়ারুলিনিক অ্যাসিড এগুলো এক পারসেন্ট থাকে এই হচ্ছে এই ভিট্রিয়াস হিউমারের উপাদান খুব ভালো করে মনে রাখবে তোমরা এটা নিরানব্বই পারসেন্ট পানি এবং এক পারসেন্ট হচ্ছে কোলাজেন তন্তু ও হায়ালু রনিক অ্যাসিড এখন দেখব আমরা চোখের আনুষঙ্গিক অংশগুলো নিয়ে কি কি আনুষঙ্গিক অংশগুলো আছে অনেকগুলো আছে তার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে অক্ষি পেশি অক্ষি পেশি দুই রকমের একটা রেকটাস পেশি একটা অবলিক পেশি এই পেশিগুলোর কারণেই আমরা আমাদের চোখগুলো ডানে বামে ওপরে নিচে চারিদিকে ঘুরাইতে পারি মুভ করতে পারি এই পেশিগুলোর কল্যাণে এই পেশিগুলো আবার অনেক রকম নাম আছে যেমন রেকটাস পেশি চার রকমের নাম আছে তাদের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে মিডিয়াল ল্যাটারাল সুপিরিয়র ইনফিরিয়র অন্যদিকে অবলিক পেশির নাম হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে সুপিরিয়র অবলিক পেশি একটা হচ্ছে ইনফিরিয়র অবলিক পেশি এখন দেখব কনজাংটিভা কনজাংটিভা হচ্ছে চোখের সামনের দিকে কর্নিয়ার সামনে একটা স্তর যাকে বলা হচ্ছে কনজাংটিভা যা আমাদের চোখকে বাহিরের আঘাত থেকে বাহিরের ধুলোবালি থেকে বাহিরের জীবাণু থেকে প্রোটেকশন দেয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে এই কনজাংটিভা যদি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে যে রোগ হয়ে থাকে তাকে বলা হয় কনজাংটিভাইটিস যাকে আমরা বাংলাতে বলে থাকি চোখ ওঠা এরপরে আনুষঙ্গিক অংশের নাম হচ্ছে অক্ষে গ্রন্থি বা আইগ্ল্যান্ড তিন রকমের অক্ষে গ্রন্থি দেখতে পাই একটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল অক্ষে গ্রন্থি বা অশ্রু গ্রন্থি যা মূলত আমাদের চোখকে নরম রাখে পরিচ্ছন্ন রাখে জীবাণুমুক্ত রাখে কনজাংটিভাকে নরম রাখে কারণ এই অশ্রু গ্রন্থি নিশ্চিত অংশের মাঝে লাইসোজাইম নামক এনজাইম পাওয়া যায় এবার দেখব আমরা হার্ড এরিয়ান গ্রন্থি এবং মিবোমিয়ান গ্রন্থি এই দুইটা গ্রন্থির খরণ আমাদের অক্ষি পল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছিল রাখে ফলে আমরা আই বল বা অক্ষিগুলোকটা সহজেই মুভ করতে পারি নড়াচড়া করতে পারি এখন দেখব আমরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি কোথায় অবস্থান করে ঠিক আমাদের চোখের ভ্রুর উপরে অশ্রু গ্রন্থি অবস্থান করে আমরা আনন্দে কিংবা বেশি আনন্দ কিংবা বেশি দুঃখে এখান থেকে পানি বের হয় এখন দেখব আমরা দর্শন কৌশল কিভাবে আমরা দেখে থাকি এই দর্শন কৌশলটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা পাঁচটি ধাপে আলোচনা করব প্রথম এক নম্বর ধাপ হচ্ছে প্রথমে আলো চোখে প্রবেশ করবে আলো চোখে যখন প্রবেশ করে তা কর্নিয়া পিউপিল লেন্স ভিট্রিয়াস হিউমার হয়ে রেটিনাই যখন প্রবেশ করে তখন রেটিনাই বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এটা দুই নম্বর ধাপ রেটিনাই বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন তিন নম্বর ধাপ হচ্ছে প্রতিবিম্ব গঠনকারী রশ্মির যে ইলেকট্রিক সিগন্যাল তৈরি হয় সেটা ইলেকট্রিক সিগন্যালে কনভার্ট হয় এখানে প্রতিবিম্ব গঠনকারী রশ্মির ইলেকট্রিক সিগন্যালে রূপান্তর আর ওই সিগন্যালটাই অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং মস্তিষ্কে যাওয়ার পর সে তার অ্যানালাইসিস হয় বিশ্লেষণ হয় এবং দর্শন অনুভূতি জাগ্রত হয় এই হচ্ছে দর্শন প্রক্রিয়ার কৌশল আমরা এখন ভিডিওর মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াগুলো দেখে নেব ইনশাল্লাহ দেখতে পাচ্ছি আলোক রশ্মি যখন চোখে প্রবেশ করলো সোজা গিয়ে আপতিত হইল রেটিনার পিত বিন্দুতে যেখানে গিয়ে বস্তুর উল্টা এবং সংক্ষিপ্ত প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এই উল্টা সংক্ষিপ্ত প্রতিবিম্বটা এই প্রতিবিম্ব এই সিগনালটা কনভার্সন হবে এখানে এই কনভার্সনটা হবে ইলেকট্রিক সিগনালে তোমরা এখন দেখবা রডকোষ এবং কোন কোষ থেকে সেটা ইলেকট্রিক সিগনালে কনভার্ট হচ্ছে এই কনভার্টেড সিগনালটা অপটিক নার্ভ হয়ে চলে যাবে মস্তিষ্কের অপটিক লোবে বা দর্শন কেন্দ্রে আর যখনই দর্শন কেন্দ্রে যাবে এই সিগনালটা তখনই আমাদের উল্টা যে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছিল তা সোজা হয়ে যাবে ফলে আমরা বস্তুকে সোজাভাবে দেখতে পাই 
এখন দেখব চোখে আলো প্রবেশের যে গতিপথ সেটা কিভাবে আলোক রশ্মিগুলো প্রথমে চোখের কর্নিয়া তারপর অ্যাকোয়াস হিউমার তারপর পিউপিল তারপর লেন্স তারপর ভিটিয়াস হিউমার হয়ে সোজাগে আপতিত হয় রেটিনায় এ হচ্ছে চোখে আলো প্রবেশের গতিপথ এখন দেখব প্রতিবিম্বের ধরন কি রকমের প্রতিবিম্ব আমাদের চোখে তৈরি হয় তোমরা একটু আগে ভিডিওতে দেখলা সে প্রতিদিন ধরনটা হচ্ছে বাস্তব উল্টা এবং সংক্ষিপ্ত কারণ আমাদের চোখে যে লেন্স রয়েছে সেটা উত্তল লেন্স যা আমাদের বাস্তব উল্টা এবং সংক্ষিপ্ত প্রতিবিম্ব গঠন করে চোখের আলো প্রতিসরণ মাধ্যম চারটি খুব করে মনে রাখতে হবে চোখের আলো প্রতিসরণ মাধ্যম হচ্ছে চারটি নাম্বার এক কর্নিয়া নাম্বার দুই অ্যাকুয়াস হিউমার নাম্বার তিন লেন্স এবং নাম্বার চার ভিটিয়াস হিউমার অবশ্যই মনে রাখতে হবে চোখের আলো প্রতিসরণ মাধ্যম চারটি কর্নিয়া অ্যাকুয়াস হিউমার লেন্স এবং ভিটিয়াস হিউমার এরপরে অংশ হচ্ছে উপযোজন বা অ্যাকোমোডেশন এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেকানিজম আমাদের চোখের তা হচ্ছে দর্শনীয় বস্তু আর লেন্সের মাঝের দূরত্ব পরিবর্তন না করে যে কোনো দূরত্বের বস্তুকে সমানভাবে স্পষ্ট দেখার যে কৌশল তাকে বলা হচ্ছে উপযোজন আবারও বলছি দর্শনীয় বস্তু এবং লেন্সের মাঝের কোনো দূরত্ব পরিবর্তন না করেই আমরা সেই বস্তুটাকে স্পষ্টভাবে দেখার যে মেকানিজম ঘটে তাকে বলা হচ্ছে উপযোজন এখন দেখব এটা একটা ভিডিওর মাধ্যমে উপযোজনটা আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে নিই তাহলে আমাদের কাছে এটা আরও অনেক বেশি পরিষ্কার হয়ে যাবে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছ ভদ্রলোক পেপার পড়ছে খুব কাছের নিকটবর্তী দূরত্ব তার পাশে রয়েছে কাফ এবং অনেক দূরে রয়েছে টেলিভিশনের স্ক্রিন তাহলে এখন খুব কাছে এবং দূরে এভাবে দেখতে গেলে কিন্তু চোখের মধ্যে অবশ্যই পরিবর্তন হতে হবে না হলে তো আমরা কোনো বস্তু পরিষ্কার দেখতে পাবো না যখন কাছের বস্তু দেখে যখন দূরের বস্তু দেখতে যাব তখন সে বস্তুটা অস্পষ্ট হবে এবং ঠিক ওই সময় চোখের মধ্যে পরিবর্তন হয় ফোকাল লেন্থ বৃদ্ধি পায় ফলে আমরা সে বস্তুকে পরিষ্কার দেখতে পাই আবার যখন আমরা যখন দূরের বস্তু দেখার পর আবার যখন নিকটে চোখ নিয়ে আসি তখন কি প্রবলেম ঘটে দূরের বস্তু দেখার পর যখন নিকটের বস্তু দেখতে যাব তখন কিন্তু অস্পষ্ট দেখতে পাবো যদি ওই একই ফোকাল লেন্থ থাকে তখন হয় কি ফোকাল লেন্থ অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যায় ফোকাল লেন্থটা অটোমেটিক পরিবর্তন হয়ে আমরা সেই কাছের বস্তুটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই এই যে পরিবর্তন দূরের আর কাছের বস্তু দেখার জন্য যে পরিবর্তন ঘটে এই পরিবর্তনটাকে বলা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন বা উপযোজন আর এই কাজে সাহায্য করছে আমাদের সাসপেন্সের লেগামেন্ট এবং লেন্স দিনেত্র দৃষ্টি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স আমাদের যাকে বলা হচ্ছে স্টেরিওস্কোপিক ভিশন বলা হয় কাকে বলি একটু দেখে নিই আমরা আমাদের চোখের সামনে যদি কোনো দর্শনীয় বস্তু থেকে থাকে তাহলে সেখান থেকে যে আগত আলোক সেগুলো দুই চোখে গ্রহণ করে করে দুইটা আলাদা আলাদা প্রতিবিম্ব তৈরি করে কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি একসঙ্গে দুইটা দেখি কোনো একটা বস্তুকে দুইটা দেখি না একটা দেখি সহজ উত্তর একটা দেখি কিন্তু চোখে কিন্তু দুইটা প্রতিবিম্ব তৈরি হলো দুই চোখে দুইটা এই দুইটা প্রতিবিম্বই আমাদের মস্তিষ্কে সমন্বিত হয়ে এককভাবে দেখতে সাহায্য করে তাহলে কোনো দৃশ্যমান বস্তুকে একই সাথে দুই চোখের সাহায্যে এককভাবে দেখার যে কৌশল তাকে বলা হচ্ছে দিনেত্র দৃষ্টি বা স্টেরিওস্কোপিক ভিশন আর এর সঙ্গে আজকে আমার আলোচনা চোখের উপর আলোচনা শেষ করলাম ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই ভালো থাকবা আমার জন্য দোয়া রাখবা আল্লাহ যেন আমাকে ভালো রাখে আমিও আপনাদের তোমাদের জন্য দোয়া রাখবো যেন সবাই তোমাদেরকে ভালো রাখে আসসালামু আলাইকুম রহমত